jina langu ninaitwa Apostle Bethania Simon wa kanisa la neema ya kitume tuko hapa Tanzania Dar es Salaam Leo niko hapa studio kwa ajili ya kuongelea mustakabali mzima wa tatizo ambalo limeikumba dunia lakini ikiwepo na nchi yetu Tanzania e, jambo la kwanza nataka nichukue nafasi hii kwa ajili ya kupongeza serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mheshimiwa e, Johnny Pombe Joseph Makufuri kwa uamuzi wake wa busara kabisa ambao ameufanya katika kipindi hiki cha janga la korona duniani e, mwezi wa pili tarehe moja nilitoka Tanzania nikaendele nikaenda Zambia nikaingia na Kongo Kongo walipofunga mikusanyiko yote nikaamua rudi zangu Tanzania katika kule nilikotembea wa viongozi wengi wa kiroho niliokutana nao wanamtamani sana rais wetu kwa uamuzi ambao ameuchukua wa kusema kwamba viongozi wa kiroho waendelee kumuomba Mungu kwa ajili ya ili janga la korona na mimi kipekee niweze kumuunga mkono na kusema asante kwa sababu watu watumishi jamii yangu mimi ambaye tunaamini katika maombi na tunaamini Biblia kama ilivyosema msiache kutanika pamoja kama ilivyo desturi ya watu wengine ile wa Hebrania 10 mstari wa 25 nimejisikia faraja sana kwa sababu tunapokutana tunaomba kuna nguvu maalum inatengenezwa kwa ajili ya kusaidia lakini pia niseme tu kwamba ili janga limeshatokea na magonjwa katika Biblia sio mageni sio mageni kabisa ukisoma kuanzia kwenye Biblia kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo tunaona magonjwa yamekuepo mengi ukoma eh, imekuepo tauni kwa mfano lile neno ambalo rais wetu wa jamhuri amelitumia kututangazia watumishi wa Mungu tuombe la kitabu cha nyakati wa pili sula ile ya saba na mstari wa 14 lakini ukianzia mstari wa 13 unaona ni Sulemani alikuwa amemjengea Mungu kanisa amemjengea Mungu madhabahu ya kutolea ibada na maombi na kila kitu na alikuwa anaomba na Mungu akaja ili amjibu na alipokuja kumjibu ndipo Mungu akasema ukianzia mstari wa 13 ikiwa kama nitawapelekea town ikiwa kama nitaabudu nitaamuru nzige waweze kuja katika nchi ikiwa kama nitasababisha vita kwa sababu ya maovu yenu kama watu wangu wakija kwangu wakinyenyekesha na kutubu na kutafuta uso wangu wakiomba nitasikia kutoka mbinguni na kuiponya nchi yao na kuiponya nchi yao sasa unaweza kuona ili neno ni Mungu anazungumza kama nitaleta mabaya ikiwepo tauni ikiwepo kwa kipindi chetu tuseme korona mkija kwangu nitasikia kama mkitubu na kuomboleza kwa hiyo nafikiri dunia nzima ni rais wetu pekee ambaye amezibitisha yale maneno aliyokuwa anasema niombeeni kwa Mungu niombeeni kwa Mungu amezibitisha na mtegemea Mungu kwa hili ni jambo la kujivunia sana rais wetu wa Tanzania lakini tu niweze kusema kwa upande wa sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu ni kweli kabisa. Tunamwamini Mungu katika miujiza. Tunamwamini Mungu ndio aliyeumba kila kitu ikiwepo si wanadamu, ikiwepo vinavyoonekana na visivyoonekana pia. Na kwa msingi huu ni lazima tuweze kutegemea kwanza Mungu, kwanza Mungu. Lakini pili ni lazima tujue kwa Mungu kwa Mungu kuna afya kuna afya hii mambo ya afya tunaotangaziwa leo miaka zaidi ya nane Mungu alishazungumza habari ya afya kwa mfano e, waziri wa afya mheshimiwa umi mwalimu amekuwa akitueleza kila kinachoendelea namna ya kujikinga kwenye mikusanyiko haifai tukusanyike mikusanyiko isiyo ya lazima eh sio hivyo tu tuwe tunavaa barakoa kama unavyoona nimevaa chombo hiki sio hivyo tu 
lakini tutumie vitu ambavyo tunaelekezwa na, na, na viongozi wetu wa afya kama sanitizer unaona na sanitizer kama hapa hii kwa ajili ya kujikinga lakini mimi ni mtume mimi ni aposto lakini pamoja na kumtegemea Mungu pale akili yetu inapoishia ndipo Mungu anaanza kufanya kutokea pale na ndio maana tukijenga nyumba tunaweka magrili tunaweka na milango na kwenye madirisha tunaweka na vioo tunaweka na na, na, na dirisha ambalo uwezi kuingia mwizi kirahisi lazima usumbuke kwa hiyo niseme sisi kama viongozi wa kiroho ni wajibu wetu sasa kuongoza watu kiroho lakini tusijisahau kufata utaratibu wa afya ukisoma kitabu cha kumbukumbu la Torati sula ile ya 23 mstari wa 13 Mungu alimwambia Musa alimwambia Musa wakati anaongoza wana wa Israeli katika vyakula na siramu nao zibeba za vita mchukue na kijembe kidogo mchukue na kijembe mtu yote anayejisikia haja aende pembeni ya ya, ya, ya kutaniko akachimbe chini ya ariz na akichimba aweze kujisaidia na kisha kujisaidia afukie hiyo maana yake Mungu anatufundisha afya ambapo sisi wachungaji mitume manabii wainjilisti waalimu na viongozi wengine wa kidini hata viongozi wa kimila pia ni lazima makundi yetu tuweze tuweze kuyaelimisha kwa sababu si wote wana uelewa wa kumuelewa waziri au kiongozi yoyote mkubwa si wote wanaweza kuingia kwenye social media sio wote ambao wana TV wanaangalia TV sio wote wanasikiliza redio na kuzingatia e, vitu vya msingi sisi hapa viongozi wa kiroho ndio wa kusimamia yale yanayosemwa na watawala wetu ili kusaidia makundi makundi tunayoyaongoza na mimi ninaamini kitu kimoja mheshimiwa rais kutozuia viongozi wa kidini e, kuongoza makundi yao na maombi katika nchi ni kwa sababu anaamini kwamba tuna akili tumesoma na tunajua tunachokifanya kwa hiyo sisi tuna tuna maamuzi yetu binafsi kwa hivyo nimesikia wengine wenyewe binafsi tu wameamua e, kuzuia mikusanyiko yao. Wenyewe tu nimesikia hivyo kwenye kwenye mitandao ya lakini kama mimi kwenye makanisa yangu yote ya neema ya kitume nimeamuru zile ibada za Jumanne ambazo zikuwa zinafanyika Jumanne kwa ajili ya maombi na mafundisho mbalimbali nimezisitisha Jumanne jioni lakini ibada ambayo ilikuwa inafanyika Ijumaa Ijumaa muda wa jioni nimeisitisha mimi mwenyewe sijazuiwa sijafungiwa sija, sijawekwa lockdown sija waja, ni block down lakini nime nimezuia hizo ibada imebakia ibada ya Jumatano tunafanya maombi jioni kwa ajili ya kuombea nchi na ibada ya Jumapili ambayo ni ibada kuu ambayo Biblia inasema uikumbuke siku ya saba uitakase ina maana ina wajibu eh hiyo siku sisi tuitakase kwa kukusanyika na kufanya ibada kwa hiyo rais ametupa uhuru huo na tuutumie vizuri kwamba kama tumeamliwa tuombe lazima tuombe na sio vinginevyo na mimi ninachoamini tunapoomba Mungu Mungu atatusaidia kwa sababu shetani anaharibu watu kupitia watu kupitia Adam na Eva kulitokea matatizo mengi na laana katika dunia Adam na Eva watu wawili hali kadhalika pia hali kadhalika pia shetani anavyoingiza mambo yake hayo lakini hali kadhalika na Mungu anatumia watu kusaidia watu tunavyomuomba Mungu dawa ya korona itapatikana e, kama si dawa basi ile kinga kinga ya korona itapatikana kwa sababu Mungu anatumia watu kusaidia watu wengine lakini kama sisi viongozi wa kiroho au wa kidini hatutachukua tahadhari maana yake tutakuwa hatu, hatusaidii taifa au hatumsaidii rais kutokana na kuwalinda wananchi wake au wananchi wa Tanzania kwa sababu sisi sote eh, dini yoyote zebu lolote lililopo katika nchi baba wa nchi ni serikali au ni mfalme pamoja na serikali yake kama sisi tutatumia fursa hii vibaya 
tutakuwa hatusaidii na sio wazalendo katika nchi yetu. Ni lazima kila mmoja kwa ngazi yake awe na uwezo wa kuelimisha. Awe na uwezo wa kusaidia kuanzia kwenye familia. Kana mke wako kama alivyosema eh, kiongozi wetu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mheshimiwa Makonda kwamba kaa na familia yako tujikinge tuelimishane kama ngazi ya nyumba kumi Mwenye, yule kiongozi wa serikali ya mtaa mjumbe wa nyumba kumi, yule balozi akae na watu wake aweze kuelimisha watu wake ngazi ya kijiji talafa wilaya na kadhalika tuendelee kuelimisha kadri ambavyo unaelimisha wa Tanzania hiyo maana yake ni kwamba unasaidia serikali na unasaidia wananchi wasiweze kuambukiza kuambukizwa kwa mfano barakoa kama hii zipo za elfu moja, elfu mbili, labda zipo na za ziada lakini ukiangalia elfu mbili, ni hela ya kawaida lakini wewe ukisema usinunue ina maana ya kwamba unajihatarisha we mwenyewe familia yako na watanzania wengine ambao utakuwa unakutana nao kwa kipindi ambacho utakuwa huvai hii barakoa kama wewe utaambiwa chukua sanitizer sanitizer hiyo ingeweza kukusaidia kuinawa mala kwa mala na ile alcohol ingeweza kusambaratisha au corona kwenye mikono yako au sehemu ambayo wameweza kutuama kama tumeambiwa kwamba tunawe na sabuni na maji tiririka ni lazima sisi viongozi wa kidini haya yote tuweze kuelimisha waumini wetu kwa sababu viongozi au mfalme yeye anaweza akawa na ndoto ya kusaidia wananchi wake lakini watu ambao wanatafsiri ndoto za wafalme huwa ni watumishi wa Mungu sisi ndio ambao wa kuweza kutafsiri yale ambayo viongozi wetu wanatuelekeza kila siku lakini labda nitoe wito tu kidogo kwa ajili ya serikali yetu pamoja na viongozi wetu wa afya. E, kwa sababu sasa ni kweli tumehamasishwa kwamba tutumie sasa kujifukiza, e, tutumie malimao, tutumie tangawizi, e, tutumie vitunguu swaumu. E, ningeweza kuomba sasa kama inawezekana serikali au vile vyombo vya kukudhibiti dawa mbadala e, dawa mbadala au kama ni TFDA wale au chombo chochote kile ambacho kina, kinaweza kuposes e, awa wa dawa mbadala ni vizuri kuwe na tamko moja kwamba kama tunatumia mwa arobaini kujifukiza tunachanganya na majani gani e, tunafanya hiki na hiki tunajifukiza badala hii kwamba kila mtu anafanya kile ambacho yeye anafikiri ni sawa Mtu anaweza akaenda chukua hata majani ya katani aka ya ponda ponda akaanza kuweka anaanza kujifukiza. Hofu yangu tu ni kwamba kwa sababu ya kuto kuelimishwa nini cha kufanya katika kujifukiza ina maana mtu anaweza akachukua mimea mingine akatengeneza kemikali zingine ambazo zinaweza kumwalibia macho yake au zinaweza kumwathiri e, mfumo wake wa hewa au vyovyote vile. Tungekuwa e, tupate mwongozo. Sisi ni wabantu wa Afrika wengi ni wabantu tumekuwa tunatibiwa kwa magonjwa mbalimbali na madawa haya ya miti magome ya miti mimi mwaka wa 85 nikiwa mdogo na miaka kama saba hivi niliugua surua surua nakumbuka lakini nilisaidiwa na, na, na majani haya majani haya majani haya majani haya ambayo unayaona yako lakini wamama walioko wanajua kijijini walichukua ile majani wakaweza kunani kuyachemsha nikawa naoga asubuhi naoga ya mchana naoga na jioni ile surua ikaniondoka na maji yake nilikuwa ninakunywa sasa tunahitaji muongozo muongozo wa wazee wa makabila muongozo wa watumishi wa Mungu eh, muongozo wa viongozi wa dawa mbadala zilizo zibitishwa au wanaofahamika na serikali watupe muongozo ili kwamba isiwe kila mtu anafanya kile ambacho E, anajisikia kufanya na wengine wakajiletea madhara ambayo yasingetakiwa kuwepo kwa sababu janga limeshakuja hii halina dawa halina dawa haijapatikana mpaka sasa hivi na mheshimiwa rais ame ametoa ame matamko mengi lakini mmoja wapo ametamka wazi kwamba e, e, hii haya ni mapepo na tusiogope 
na mimi namuunga mkono kwa sababu hata madaktari wanasema tiba ya kwanza ya mgonjwa ya mgonjwa ni kumuondolea hofu ni kumuondolea hofu na kanisani ni sehemu salama sana moja kwa ajili ya kupata taarifa sahihi na tafsiri sahihi ya yale ambayo tunaagizwa lakini pia kanisani tunasoma neno la Mungu na kuomba ni sehemu ya kutiwa moyo encouragement watu wanapata kutiwa moyo eh, badala ya kuwa na hofu kwa sababu mtu ambaye ana hofu hata kama ana ugonjwa wa kawaida tu hata wa malaria ile hofu inaweza ikawa ni tatizo kushinda hata ugonjwa wenyewe hofu kwa hiyo hii hali ya kujengeana hofu na wasiwasi na mashaka si sawa maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Timotheo wa pili na sula ile ya kwanza mstari wa saba ya kwamba hatokupokea Mungu akutupatia sisi roho ya hofu bali alitupatia roho ya nguvu kiasi eh, na moyo wa upendo hakutupatia hofu ina maana hofu inatokana na ibilisi tatizo utakiwi uli hofu tatizo tunatakiwa tupambane nalo ili kwamba liweze kuondoka tatizo halikimbiwi tatizo hali, hali, lisikufanye kwamba uka, ukaacha kuwa na mudi ya kufanya vitu vyako baada yako ukasema tu najifungia wakati hujafungiwa ni vizuri sana kipindi hiki fanya shughuli zako kuna nchi nyingi wamefungiwa tu ndani kuna nchi nyingi kuna madhabu zangu wanasema kabisa kwamba tuko ndani hatuna cha kufanya hatuna chakula tunaiogopa corona kwa sababu corona imekuja kuleta jambo jingine baya zaidi na muuliza jambo gani anasema kwamba e, tuko ndani hatuna chakula maana yake hata corona isipotuua tutauawa na, na njaa wako ndani sisi tumepua nafasi fanya kazi zako kwa bidii lakini kikubwa chukua tahadhari chukua tahadhari ile tahadhari itakufanya kujiepusha na mazingira ya kupata corona na kuhusu masuala mazima ya kutumia malimao e, kutumia e, ivo tungusaumu na vitu vingine ningeomba watu tusitumie hovyo hovyo usitumie kitu ambacho hujakijua ni vizuri upate ushauri kwa watu ambao wana ufahamu juu ya hivi vitu ni kweli kabisa ni kweli kabisa kwamba miti matunda mimea mbalimbali ni dawa na hata hizi dawa tunazotumia hospitalini ni, ni natokana mimea zinatokana na maua natokana na na vitu mbalimbali mbali. inawezekana kabisa hata kwa lakini naiona chungu lakini mwa 40 ni mwa 40 kwa ni vizuri tufate utaratibu ni kweli tokea mababu hatakuwa si tunatumia hizi dawa za hospitalini tokea mababu historia iko hivyo watu walikuwa watumia mizizi kama tiba na wazee wetu walikuwa wanajua majani matunda na vitu vingine mbalimbali mbali. tulikuwa tunatumia ni kweli sasa hivyo kuja utaalamu ndio hii sasa vinachukuliwa vinatengenezwa kiutaalamu ki ni sawa lakini kama imefikia jambo wataalamu wameshindwa hawana dawa ni sawa turudi turudi Eden turudi Eden tunajua Mungu ataweza kutusaidia na hii yote sasa itulete pamoja kwa sababu nia ni Watanzania tuwe salama kuanzia viongozi wa dini dini zote tuwe pamoja kuelimisha na kusaidia wananchi wetu pamoja na kuwa karibu na serikali kuwasikiliza na kuwatafsiria wananchi wetu na wananchi wa Tanzania lakini pia nitoe wito kama kiongozi wa kiroho viongozi wote wa siasa kuanzia chama tawala mpaka vyama pinzani ni wakati sasa tuwe pamoja ili janga haliangalii wewe ni mwanasiasa haliangalii wewe una pesa alikuangalii wewe ni maskini hakuangaliwe nani ni kweli mishana tu uwezi kusema sasa nina pesa mimi sasa hivi ni tenda zangu India nitaenda India kutibiwa utaenda India kutibiwa India hawana dawa Marekani hawana dawa ndio wao wanaongoza kufa ni vizuri sasa tuungane kama taifa wote tusaidiane kuelimisha wananchi kwa ngazi zote kwa kila mtu kwa nafasi yake kuelimisha wananchi mwananchi anahitaji kusikia Mwananchi anaposikia anafuata. Anapofuata anakuwa salama. Lakini tukianza kuzileta siasa, mwingine iko wapi? E, kajificha labda huyu. E, kaenda kule, hayuko ofisini, hayuko nini? Hivi na vile, e, jitokeze, 
fanya hiki na kile mimi naona hiyo kama kiongozi wa kiroho haiko sawa haiko sawa tuungane tuwe kitu kimoja kwa katika biblia ukisoma kitabu kile cha Samueli wa pili sura 24 ukisoma pale unaona kulitokea town town ilitishia nchi kwa siku moja walikufa watu elfu sabini kwa siku moja Daudi akaanza kumuomba Mungu wakati Daudi anamuomba Mungu Mungu akamuonyesha Daudi malaika akaja mbele yake alipokuja mbele yake yule malaika alipomuona namna yeye ameshika upanga na anagadhabu kubwa Daudi akaenda mbele zake akatubu akasema mimi ndio nimefanya kosa Mungu aliniambia nisiwahesabu wana wa Israeli wakiwa katika vita lakini mimi nikawahesabu mimi ndio mwenye makosa mimi ndio mwenye dhambi usiangamize taifa zima usiangamize dunia nzima mimi ndio mwenye kosa niangamize ndipo yule malaika wakati ame amekutana na Daudi anaongea naye Daudi ndipo sasa alikuwa amesimama kwenye kiwanja cha Arauna ndipo akaomba kibali kwa mwenye kiwanja Daudi anaenda kwa mwenye kiwanja anamwambia kwamba ninaomba uniuzie iki kiwanja na unaponiuzia iki kiwanja nitakupa pesa Arauna akataka kumpa bule akamwambia pana nitakupa pesa ndipo akachukua ile pesa akachukua na ngombe akajenga madhabau akatoa sadaka alafu akamuomba Mungu maandiko yanasema waziwazi wazi. kwenye hiyo Samueli wa, wa pili sura ya 24 na mstari wa 25 kwamba Mungu akaikomesha ile tauni ile tauni ikaondoka mimi namwamini Mungu kwa njia hii kama Mungu amemtumia mtawala amemtumia rais wetu Joni pombe makufuri kwamba tuweze kuomba ni wakati wetu sasa wa kuomba si huwa tunasema tunaomba huwa tunakemea mapepo huwa tunakemea mashetani sasa tumepewa hiyo fursa ni wakati wetu wa kudhibitisha Mungu wetu kuomba ili Mungu ili tatizo aliondoe katika uso wa nchi yetu Tanzania aliondoe katika uso wa dunia na Mungu alete suru kama alivyoleta katika magonjwa mengine majanga mengine kwa mfano Ebola imekuepo Kongo hapo miaka nenda miaka rudi lakini Mungu ametunusuru wa Tanzania ametunusuru nzige nzige wamekuja nitishio kubwa walikuwepo Kenya hapa juzi tu hapa lakini Mungu ametunusuru hawajafika hapa hawajafika kuharibu mazao kumekuepo na vimbunga mbalimbali kimbunga Rita kimbunga Katrina kimbunga sijui nini vimbunga mbalimbali vimekuja utabiri mbalimbali umeongewa lakini Mungu anatuepusha hata juzi kati hapa E, uyu mke wa huyu tajiri mkubwa Bill Gates alisema kwamba e, Afrika sasa itakuwa ni kitovu cha cha, ku, cha kuangamizwa na hii corona Afrika lakini mpaka sasa hivi ukifata takwimu za Afrika wanaoambukizwa wapo na si wengi lakini wanaokufa ni wachache lazima tujue kwamba corona inapokuja kwa mtu inaweza ikampata lakini sio wote wanakufa sio wote wanakufa kama kinga yako iko vizuri eh kinga iko vizuri na kama hukua na magonjwa mbalimbali ambayo alikuwa anakusumbua kama kisukari pressure eh, na magonjwa mengine wanasema haikusumbui sana kama mtu ambaye kinga yake iko vizuri na mwingine ambao kinga yake sio nzuri kwa hiyo hakuna hofu ila tuhakikishe tunachukua tahadhari kwa ajili ya kupambana na ili janga la corona na ninaamini kwa mkono wa Mungu kwa chanda cha Mungu itaondoka na tutakuwa salama na tutarudia kazi zetu kama kawaida tutarudia usafiri wetu vizuri kama zamani tutafanya mambo yetu vizuri lakini tufate taratibu za afya maandiko yanasema kwamba mpenzi napenda ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako salama kama roho yako na ufanikiwa ndivyo na mambo mengine ufanikiwe Mungu awabariki sana ni mimi Apostle Bethania Simon kutoka Dar es Salaam Tanzania kanisa la neema ya kitume Amen. Asante sana. Ni Eraf Investment Tanzania, pekee kampuni inayoaminika Tanzania kwa uzaji wa viwanja, mashamba, ujenzi wa nyumba, usimamizi wa miliki, yani property management kama vile apartment pamoja na utoaji elimu kuhusu ardhi na umiliki. Gharama zetu ni nafuu na tunampa nafasi mteja kulipa kwa awamu ili kukizi mahitaji yake. Una ngoja nini? Wasiliana nasi kwa simu namba 0682371455 au 0657464444. Wasiliana nasi kwa simu namba 0682371455 au 0657464444.
25 RF Investment Tanzania suruhisho la mahitaji yako ya ardhi ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe like kushare na kucomment baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online